方式被设定为不可逆程序。怎么会这样？应该就是这样。睁开眼看看，十四具猎人同时捉捕。烛龙，你这是乱来！闭嘴。烛龙个性狂妄，情绪也不稳定，不能再参与游戏。盖普勒反派小生烛龙由于不能再参与游戏，他心有不甘，不但偷袭了白泽博士，还复制了他的身体。被复制的白泽开始掌控游戏，但帝俊和精卫却蒙在鼓里。醒醒啊！游戏就要开始了。烛龙，怎么回事啊？陛下这么不喜欢我在控制室里出现，但是我想见到你呀、啊。那个人是复制人吧？你复制了我，或者说我替换了你。复制人白泽在烛龙的操控下，竟然开启游戏的对抗模式，并选择两个紧紧相邻且水火不容的现代小镇作为游戏地点。让十八名加速队员以自行选择队服的方式进行蓝红两队的分组。但是我觉得不应该跟男同胞太多。真的吗？为什么？因为你跑不过他们。哦，可是女生要组一队吗？女生组一队比较好吗？女生组一队肯定会输。对啊。我觉得他的原则是因为红色比较显眼。第二位挑选的是谁呢？这么讲。啊，是这个吗？下一个是是是是，你都穿着吧。耶！你选的蓝色呀，我去换。哈哈哈啊？我以为你会跟我在一起呢。我也不是很喜欢已婚男人。再见，再见。任务粉碎机，我选哪个？我当然是希望你跟我一队了，但是，那他俩是不是得分开点儿？要不然，啊？我当然是想兄弟跟我一队了，但看你啊。啊，红的，红的。我我跟你分开的，对。这两个巨头分开了，分开了，抱大腿的时间到了啊！两巨头分开了，两巨头，两巨头。跟着我有肉吃，相信我。跟着你吗？好，那你选什么？我们要选我们颜值组。大张伟，你你穿上吧啊！啊，我穿我穿这我穿这个啊！豆香，长得帅的都在我们这，是没错，你自己划分一下吧。那你不知道跟你同一队是要干嘛？可能你要跟，那你要要到底要选强的还是？好，下一位挑选的，两队两队哦，好。我选配衣服的，欢迎光临，欢迎颜值组的，欢迎光临，谢谢来到我们颜值组。这蓝色肯定有点那个什么危险，所以我要去红色。不行，你要去蓝色，我去红色。我来了，颜值，走。那现在人人数是一样的了吧？我很想选红色，但是我熟的人都在蓝色。前面，前面，这里啦。来个红色吧，红色，红色，这边，这边，这边。欢迎光临，欢迎光临。练习，哎，我要平均一点人数。蓝红两队人员确定，以黄晓明领军的蓝队九人，以杜淳领军的红队九人。游戏区域分为蓝红两个部分，面积约为鸟巢体育场的两倍。红色区域彩虹谷比较宽广，但多为不利于藏身的花田山地。蓝色区域因特拉根相对狭小，但多是可用来遮挡的复杂建筑。我看了地图，好替你们担忧啊！太大了，不用担忧。你没发现你们是女生多，新手多吗？所有的新来的全在你们这儿。我们我们赢在了画面上，你不懂。
十八名加速队员按照队服颜色被投放到完全隔离的蓝、红两个区，而分别设置的三名猎人也将随时放出展开追捕。往期啊，大家都是在一起，今天我们分了红队和蓝队。我们蓝色这边范围比较小，哎，我们这我们这边好像蛮多地方可以躲的。对，所以我们一定要拐弯。对，我们这个区域的话，就是。比他们大好多倍。其实的话，它有这就是这一块都是，刚才看到的花田就不是很好躲。哎，一会儿咱别扎一堆啊，都分开走，四个在左边，四个在右边。啊，我也饿，饿饿，好饿。对啊，吃点喝点。哎，我们就这么拿合适吗？<笑>补给站啊，这是补给站，不是抢的，是是，是是是补给站，不是随便拿的。不好意思，对不起。我真受伤了啊！我拉到这个筋。游戏才刚刚开始，梁咏琪就因为腿部肌肉拉伤，不得已暂时退出。进个医院一下。战斗还未打响，蓝队只剩八人。来参加我们的酸奶比赛。酸奶比赛，好啊！来来来来来来来，刚好我好渴哦。加油！来，赶紧喝奶奶的。有什么奖励啊？好，我也来参加比赛。你们先玩啦、啊，我先走了。来，田一生喝不完的奶我都能喝了，所以你根本比不了的。我天生就喝奶的。来，一二三，加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！我们走了，我们这边我们这边走，喝完了，耶！不是。哎，来我来，来红的，红的给你，你帮他带，来你帮我带，我要帮女的带。在这，在这，讨厌。哎呀，哇，他好乖啊！你看，哇，他好乖。你会说话吗？喂，你会说话吗？鹦鹉，你会说话吗？他好乖啊，都不怕我的。一九一四，一九一四，哎，喂，哟，一九一四，一四，彩虹谷啊，已经一百零一周年了。因特拉根和彩虹谷分别建于一九一三和一九一四年，一个以吴家九阳明，一个以王家花立业。今天正是两个百年小镇一年一度的周年庆。哦，哦，结婚啊！好好好，来，用爷爷的，乐视超级手机录。想我呀，叫高颜值。好，爷爷叫高像素。记得把名字加进去啊！祝奶奶高颜值，爷爷高像素，新婚快乐。耶、yeah. ！对，我得先看看弃权点。今天这一次我绝不弃权，我为别人看呀。万一有朋友想弃权呢？我帮人都帮不上。哎，我觉得一个人如果做不到一件事情就算了，如果帮忙都帮不上，这个人就是可悲的。因为我们弃权帮一共就两个两两个成员，希望能够发现发展出第三位来。游戏可以弃权，在指定地点拨通弃权电话，经确认退出游戏，就能得到当时获得的全部纯真胜利币。前八期累积纯真胜利币排行前二十位的加速队员，将进入第九期的本季公益终极加速赛。胜利者将拥有纯真加速王的桂冠，为蒙牛纯真公益梦想代言。还剩下一分钟。哎，快点快点，先找个地方躲！我的妈！开始了，开始了。我先跑，我先跑。好像开始了吗？快跑！天哪！我先找一个地儿好躲的，我先我先躲会儿。现在我陈翔、王俊凯、马可负责山上边，山上有任务我们做，山下有任务你们做。Okay. 行，行行行。
韩红两个区域的六名猎人同时放出，恐怖游戏开始了。纯真胜利币仍以每秒五十递增，安全躲避九十分钟至游戏结束就能获得二十七万纯真胜利币。欢迎收看由好味道不添加纯真酸牛奶冠名播出的《全员加速中》。这里不会有事，这里是死巷子，他不会从这里来。那里应该安全，我要绕回去刚刚那个地方。吓死我！没事儿，我们不好跑，猎人也不好抓。哇，太高了！太高了！这猎人要追咱们，在这儿追是死定了。哇，这这地儿怎么躲呀？想躲并不容易。彩虹谷的花田和湖泊非常平坦，猎人发现猎物易如反掌。那边有路吗？那边就是下去的路，啊，但那边肯定有猎人上来。喂，喂，你在哪儿呢？我们在王家树，在山上呢。山上？对。我我真的找不到路了，现在。你先躲起来，游戏开始了。这一期我心里不知道为什么感觉很难受，就预感不是怎么好。我们的策略，大家就是分工明确，节省体力。与彩虹谷水火不容的因特拉根，躲藏环境恰好相反。好，它都是四面八方。我们要不要去认识一下当地人呢、啊？这边真的果然都是蓝色他，他们都穿蓝色的衣服。对，那群人穿得很现代。你们这儿是不是没有蓝色的花？对呀、啊，没有蓝色花，我们这是彩虹果，都卖红色的花。哦，哎，你一定不知道吴王两家的事儿吧？谁？吴王两家。这两年啊，两家闹得水火不容的，搞得我们想上那边买个漂亮的鲜花都买不了。因为啥呀？两家水火不容。因为啥呀？咋的了？现在的水火不容，曾经却是友好相处。就在一年前，吴王两家反目成仇，两个小镇之间的唯一通道也被封闭。刚刚，我喜欢你。王兄，你算什么男人？刚刚是我的。然而，为了一个叫康康的女孩，吴王两家的少爷却在彩虹谷冤家相见了。我先生，我来迎你，咱俩出手了。你居然为了一个女人争起来了，这女人究竟是什么人？没有人，你肯定会上头条的。少爷，你知不知道，你把咱们家的脸都丢光了？锁门。是。妈。妈！哦，现在所有的新闻网络上都是咱们家和他们吴家的丑闻，你在这儿给我好好面壁思过。坐下。是。放出去。
看到吴昊和王晓被关，朱荣操控复制人白泽发布了第一个任务，在红蓝两个区域分别安放了一个猎人箱和两个拉闸装置。太难跑了，这是最难跑的一期了。两个区域内分别出现一个猎人箱，在剩余七十五分钟的时候，猎人会被放出。这是什么？会被放出。要想阻止猎人，必须必须按照先后顺序拉下自己所在区域的两个拉闸装置。怎么叫先后顺序？但是一个区域的猎人箱被阻止的瞬间，另一个区域猎人箱被立即放出了。也就是说，我们必须要赶在红队拉的前面。我们要残杀他们。对。我这要不要这么变态啊？第一个任务：救出主人公吴昊和王晓，阻止猎人放出。蓝色区域银特拉根和红色区域彩虹谷分别出现了一个猎人箱，在剩余七十五分钟时，猎人将被放出。想要阻止，必须按照先后顺序拉下所在区域的两个拉闸装置。银特拉根和彩虹谷的第一个拉闸装置分别位于吴昊被关的吴家酒庄和王晓被关的王家书屋，而第二个拉闸装置就在猎人箱附近。但是，一旦某个区域的猎人被成功封锁，另一个区域的猎人将即刻放出。红队、蓝队，谁能抢得机会？就是说，我们如果把我们的猎人阻止了，蓝队就会放出。但是我是红队，并没办法，对不起了，蓝队狗。虽然对他们不是很好，但是，但是为了自己还是要去拉。如果我们不拉的话，对面就会拉，我们这边就会被放出来，所以我必须赶紧去。走，来吧，还犹豫啥呀？不是你死就是我活，对不对？对对对对。因为烛龙游戏第一次出现残酷的对抗厮杀，明明不纯是任务粉碎机，以他的速度很有可能就把就把我们拉下来了，我们就多一个猎人，必须把他摁掉。酒庄在哪儿啊？拉拉闸装置，拉闸装置在哪里？我家酒庄就在这儿。蓝色区域因特拉根面积狭小，虽然比较容易到达任务点，但一不小心就会遇到猎人。啊被抓了，家伙被抓了，应该是。啊，艾拉被抓了，艾拉，我还相信他，觉得他很厉害呢。天哪，艾拉都被抓了，艾拉被被抓了，啊，艾拉被抓了。果然女生都会，没有什么优势的。我等到豆豆仙被抓了之后，我再出去啊。豆，我我预测豆仙会第第第三个被抓。我只能去跟我的积极相伴，陪他一起唱《胆小鬼》。喜欢看你轻轻愁眉，叫我胆小鬼。你的表情大过于朋友的暧昧。钟子健 ，Where is 钟子健？第一个任务发布没多久，蓝队折损干劲十足的艾拉，悲剧到不忍直视。陆小星，王家书屋。哎，这个就是这儿了
那猎人追着陈翔走了，我现在应该是安全了吧？谁？哎，你是刚刚派来救我的吗？我来完成任务的呀。金东西，你救了我。金东西，你救了我。那你赶快来完成任务，我去找康康。好，你先去，你先去。就这个。兄弟。兄杜淳的努力，彩虹谷区域落下了一号控制闸。我就说的肯定的，完了，他们拉下砸了，杜淳拉下了一号。由于红队杜淳的努力，一彩虹谷拉下了一号控制闸。杜淳是我们的任务担当。另外一个拉闸装置，天哪，湿地廊桥。红色区域彩虹谷面积宽广。躲过猎人完成任务，首先要有过人的好体力。太远了，我过不去了。给窦骁打电话。幸好窦骁已经埋伏在第二个拉闸装置所在的湿地廊桥。必须按照先后顺序。杜淳，窦骁，第一个闸我已经推完了。我告诉你，第二个闸的位置啊，在湿地廊桥的顶头。上来，另外一下子。哎呀，好，拜拜。湿地廊桥，你就在这儿。红队的第二个拉闸装置，目之所及，胜利在望啊！现在所有红队要前往湿地廊桥。湿地桥廊，靠湖尽头。走吧，赶往那边。我这回一定要做任务，一定要做。但是这个任务我先我先不做。嗯，第三个人被抓的时候，我再出去啊。我躲一会儿吧，我等第二个任务吧。我好害怕呀，我毕竟是一个胖子。嗯，我现在以安全为主。太感谢你，我真的没有想到有人过来救我。你是刚刚找过来救我的人吗？是是是是，我先去找我的女朋友了。哎，如果你想喝酒，你就随便喝，我就找我的女朋友了。OK。我去做任务。哎，花样明赢了。天呀，小明追的够快的呀。哦，与蓝队黄晓明的努力，他们也拉了一个闸。Oh no！ 啊，原来香爆何时了呢？我得让大张伟阻止他，给他打电话。喂，大哥，啊，三环这边房您考虑出你出售一下吗？啊，喂，啊，您说，您说，我给你布置个任务啊。啊，您说，您说啊。你就闲着没事的时候，疯狂的给家里亮跟黄晓明打电话，不让他们做任务，扰乱他们。好，好，好，明白了。好，我正准备，正准备这么干呢。好，如果我们不能阻止猎人放出，如果又多一具猎人的话，四个猎人，也就是又增加了百分之二十五。我们队员被抓捕的几率，所以必须要阻止猎人。我先给黄小明打一个，我祝贺他，对吧？因为虽然是两队，但是他获胜了，也要祝贺他。哎哎，最后一个应该在顶头。我们刚才在那溜达的时候，看到顶头上有一个。对，我们俩现在，我们俩现在分头往里边走。他给我挂了。不要心，还好吗？我不想鼓励。啊，我们有伴，对，我们来，听到我们有伴。来，你坐这，你坐这。我我感觉好像在卖啤酒，突然变酒醋。我们好像喝酒啊，来，我帮你特调。多拿几你打电话给我干嘛？你是这样的，刚才那个我们得到一个通知，就是我要换组了。你换足啊！所以你现在在哪儿啊？你能告诉我吗？我现在在火车站后面。你能不能在吴家酒店等我呀、啊？这儿有任务。好的，那我先不走了。我已经把黄亚丽骗到他街对面了。他现在骚扰我。大政委就是这样子吗？大政委的作用就是扰乱民心。去那边，小明哥说，那边有一个猎人箱。现在该队员前往大剧院附近拉下二号控制闸，咱们去那个大剧院吧。蓝队的第二个拉闸装置就在大剧院，似乎离得并不远。躲！小明哥，时间紧迫，快点儿！来不及了
。目前蓝红两队都没有抵达各自的第二个拉闸装置，谁能在剩余七十五分钟前抢先拉下，就能封锁所在区域的猎人箱，同时放出对方区域的猎人。我们现在要去拉闸去，主要是我们这个猎人放出来之后，迁徙就会更加危险。但是这是游戏的规则，我们是红队嘛，所以一定要。加油！不能不能让自己的队友受到伤害，是吧？跑！去你再守着，再一人一个点，谁机会可以塞下去啊？我现在想要去拉第二个电电闸，但是我不知道会不会成功啊。那个猎人，那还有个拉杆箱。挨个打，反正他们只要是想了，也容易被抓、啊。我觉得阿萨一定会接，因为他刚来，他不知道怎么回事是第一个。哎呀，阿萨被抓了！啊、阿萨也被抓了。我们蓝队怎么弱啊？蓝队阿萨被抓。哇，这么快，他们就被抓三个三个人了。我我刚才打电话是被抓了。我打我给我给阿萨打的时候，他就被抓。哎呀，我的战术成功了。我觉得肯定是我们红队会赢，因为我们红队所有人都玩过，然后蓝队有一大部分人是没有玩过的。凭经验来说的话，肯定是我们赢。任务时间所剩无几，红队九人全员存活，但蓝队仅剩六人。对抗让结果充满悬念。好累啊，哈这个特别累。可这个这个很难拉，这个太难拉了。熊哥好厉害，果然是狼，有策略又有战斗力。你看背后吧，我看前面，你看背后，你看背后。后面有猎人，后面有猎人，背后猎人，背后猎人黄晓明和贾乃亮拉闸成功，蓝队抢先完成任务。要小心了，开始躲。完了吧，红队，红队赢红色区域彩虹谷的猎人放出，展开追捕。那边有人。
我们现在有四句。那就放出来一句了，走吧。对，就放出来了。对，放出来。看，我就有四句。天哪，哇、哦，好厉害、啊！他们好厉害，感觉好极了。哈，还能来跟三个，特别棒。Yes。我跟你说，杜芬现在肯定特别郁闷。你不是任务王吗？你不是任务粉碎机吗？送你一首歌。我的家就在，就在这个屯。我是执行任务最厉害的人。完了，啊，蓝队任务成功了。我们这里多了一句猎人，我们这有四句猎人，不行，太危险了。指引我们方向，他说就给黄晓明跟跟那个谁打。而且我的战术是，他只要接我就挂。干什么玩意儿啊？我挂了啊！你过去，你大爷！因为刚才我们队长跟我说，先要按兵不动。他说等第二个任务出现的时候，他说去去尽量去完成。帅哥抓到我的，他跑很快哦。你还没给我装帅，过来给我打一下，<笑>或者是留一下电话。过来，他是机器人，他听不到你讲话。你有没有手机啊？留一下电话。你是你不要以为我不知道你背着我在偷笑。<笑>你是看人家刷要拿电话吗？是啦。<笑> Welcome. Welcome back. Welcome. Uh, 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 uh. 我也差点哭哎、欸，而且那时候我多生气，你知道吗？我想问，我怎么会那么早被抓到？对。我好想继续，我也很想继续，而且我也跑到大腿，我我应该也拉到大腿了，真的太容易拉到了。你已经很棒了，你不是第一个，你是第三个，我是我竟然是第二个。为周年庆造声势的直升机再度出现，数字条幅难道暗藏玄机吗？那个直升机上面是什么东西啊？一二，一二一三。或者是 I S I E， 好肌肉啊！这次这个区，练好多啊啊！蓝队清洗被抓了啊！清洗被抓了。其实我现在是没有顾虑的了，那现在就我们可以专注做红队的事情。这是什么东西？一九一三。刚才看的是一九一三吗？我怎么记得是一九一四？此时，重获自由的吴昊和王晓正迫不及待的去找他们心爱的女孩康康。康康在我的手上，带上一百万现金。但是两人却同时收到一条与康康性命要挟一百万赎金的匿名短信。我来这里就是要亲眼见证你们的久别。康康根本没有被绑架。这个神秘女孩究竟是谁？她为何要发送自己被绑架的匿名短信呢？看到这一切的竹龙，操控复制人白泽发布了第二个任务，在蓝红两个区域分别设置了一台神秘装置。王晓正在四季植物馆附近等待帮助，吴浩正在莱因特拉根火车站门口等待帮助，找到他帮他解决燃眉之急，将有机会获得强力道具。第二个任务。
，帮助吴昊和王晓赢得神秘宝贝。吴昊在因特拉根火车站门口，王晓在四季植物馆附近，帮助他们解决燃眉之急，将有机会获得一件神秘宝贝。好像就在我附近哎，应该是往那个方向去。就我刚见刚见到那个那个小伙子，我感觉猎人就在四季植物馆附近。<笑>这是吴昊吗？吴吴昊 number five， 不是，吴昊啊，吴昊。你好，是吴浩吗？哎，你能帮帮我吗？你能帮帮我吗？哎，朋友，你过来一下。哎，上一就是。你好，你好。我急需你帮一个忙。啊、哦，什么忙？我女朋友绑架了，绑架了你想要一百万，但是我我的钱在家里，我现在不方便回去，能不能去我家帮我拿一下我的东西？因为家里人不同意我跟你朋友在一起，所以我跟他。哎呀，你家在哪里？你知道我的意思了吗？我知道了。我的家拿一百万是吗？对，我的家在就在前面那个酒庄到那个书屋。看到那个书屋了吗？这么远。书屋里有个保险箱，嗯，保险箱里就有那个钱。好，这是保险柜的密码，是等一下，我想一想，还有保险柜，好像好像跟这个，呃，伊特拉跟小芝是有关系的，你们去帮我拿一下，好不好？好，我不可能白帮我的。好的。王小急需一百万，吴浩急需一百万救人。那他之前被关的吴家酒庄找到一个装有一百万现金的手提箱，交到他手上，就会有强力的道具。吴昊和王晓急需一百万去解救康康。南红两队打开吴家酒庄和王家书屋的保险箱，拿到装有一百万的手提箱，带回给两人就能获得神秘宝贝。麻烦你快点啊！对，还有那个有密码。啊我帮不了你了。红队是蒙城被抓，红队是蒙城被抓。我们剩八个人，蓝队剩五个，我们剩八，我们人数优势。我觉得我们可以到王家书屋附近潜伏着，但太危险了。对呀、啊，很危险。但在这儿也危险啊，这儿。对呀、啊。上不去，下不来了。对对对，先找个地方躲着吧。全员最怂，二人组。<笑>喂。你在哪儿呢？我我就在你植物园外边。咱们啊，我咱们要去做吗？要要做呀，要做呀。那咱们汇合出去帮去呗。行行，嗯、哦，我要去完成任务。耶，任务又是我们的，走，王家叔。此时的彩虹谷有四名猎人，获得神秘宝贝伴随强力风险。走，大张伟，大张伟，走！大张伟，大张伟，大张伟，快出来！大张伟，快跑！大张伟。快跑！他看见了吗？看见了吗？哎呦！啊！大张伟被抓，大张伟，大张伟被抓了，不是蓝队的吗？红队现在剩七个人，蓝队剩五个人，还一小时呢，我，哎呀，又得站一小时。所以我们俩不能在一起。你结婚了？我们注定要分开。吴昊和王晓正在焦急等待。队员们只要帮两人拿到装有一百万的手提箱，就能获得大有用处的神秘宝贝。一百万行李箱，是在这里边吧？刚才看到飞机上的密码，一九一三，我猜应该是这个。
井号一九一三吧？我不知道啊，他说与因特拉根小镇的这个有关。九，一，三，错的。因特拉没有英文吗？不要再说一次就会，错了。就是飞机上掉的那两个。一九一四，记住啊！刚才看的是一九一三呢。一九一三，一九一四。那那个在前面，在后呢？三次，有两次试着机会试一下，肯定能对。我先看你的一九一四，再看你的一九一三。再来一次，那颠倒过来。啊！这是王家书屋吗？我没错是吧？姓王的时候怎么字那么高啊？哦，四位，我是输八位了。是哪个？一九一四。一九一四，我先看你一九一四，一九一四。哇，最后一次，要我警报了。好，一、九、一、四。天哪！我是不是要闪了？你早说你在呀、啊！警报响了。张，签证，上边有数字吗？帮我看一下，快，上边肯定有数字。有一个一九什么？大哥，你不会眼花了吧？一九一三，是一九一三呀。来，我来，来红的，红的，你的带了吗？来，那给你帮他带。等一下，刚刚我是跟黄雅丽在一块呢，看雅丽。去，小明哥，小明哥，你的徽章上有没有数字？看你，赶紧看一下。徽章上数字，徽章上有一个幺九幺四，幺九幺四，幺九幺四，幺九幺四，最后一件一七的，幺四一定要是，一定要是。啊！我知道密码。OK。现在去火车站，现在找老吴在那什么地方啊？火车站。你定的是多少？你摁的多少？我摁的，一九一四。一九一四不对。快快，再见。三，我看见了两个直升机挂的横幅，一个是一九一三，一个是一九四一四。我们当时所有队员全都记下来了。贾玲，你要去吗？我跟你一起，等等我。快来！你等我一下。你也流汗啊！你瞅你这一脸大汗，太突然了。彭队，贾玲这被抓，今天被抓的太快了，连我这种老手都害怕起来了。现在红队剩余六人，蓝队剩余五人。那上面说我们可以拿一百万，然后。但是这上面太危险了，我一上去就有猎人，我不敢去拿呀。就说一百万的话，看我可以，呃，吃多少好的呀，然后天天玩，多开心啊！没有人，快走！
，快，快，有两朋友在这里，快，你要的一百万，非常感谢你，非常感谢你，我就有把钥匙，希望对你有用。好，这个东西呢，我觉得应该能打开这个装置，那我先留着，谢谢，再见。那我先走了，谢谢你，我永远不会忘记的，谢谢，谢谢。哇，这是个什么？宝贝显山露水 ，AK 四十七冷冻枪。只要猎人被枪击中，立刻冰冻。宝贝虽好，却只能用一次。帮我们报仇，加油！杜成哥，这什么？这什么呀？这是。行，哇！那你先背着吧，一直背着，我们就不用。在一起，我们在一起。咱们开炮了。哇，这个厉害啊！对啊，猎人！哇哇哇！杀死我！杀死我！我动动腿！我呀！好了，来呀，兄弟。我太害怕你了，他抓了我两次。快撤！博物馆吧，博物馆吧。我继续往山上。这个抓了。走。有我啊，很光荣的一件事儿。蓝队队员黄晓明、贾乃亮、潘金龙、黄雅丽，帮助了五号。红队队员杜淳、贾玲，帮了王晓。耶、yeah, ，有我的名字。杜淳使用了冷冻枪，冷冻了残酷的一具猎人。现在两个两个区域分别有三具猎人。有人老欺负你是被当成我。啊，没没不不知道不知道不知道不知道阿塔阿塔。啊，你是不是？啊，对对对对对对。哦，原来是你。没没没没没。我没有干嘛呀。哎，我刚刚还跟小明说,说，一对他们，你们对黄晓明不是不是不是完成任务了吗？我想祝贺你们对，因为什么？太做作了，你一下害死谁？咱们录节目，但是是有爱的。原来是你，是不是一边祝贺你？小朋友，哎呀，啊，你们好，好好,好，玩什么呀？这是我们从小就会唱的。哎，我也会玩，我就有巧克力送给你们吃，好不好？哎，真乖，真可爱。谢谢，我们来跳吧。好啊，好啊。先适应一下，等有孩子的时候你就明白了啊。然后呢？来来来来来来，一起一起一起。站在这里。好。来，一，一九一四，一九一四，三三四四，站在一起，站在一起啊。啊，这个学了呢。传说解开歌词的秘密，就能开启时光的宝藏。对呀，下一个宝藏呀，有很多可以开启时光的。我得跟你混呢。哎呀，这小孩长得太漂亮了。哎呀，哥哥抱抱好不好？来，哎呦，我真可爱。哎呦，我天哪，我家欣欣要有你这么白就好了。我是能生这么多男男女女多好啊！此时，吴浩和王晓带着一百万正赶去救康康，不料撞个正着。你又去哪去了？你赶紧回去吧，没你事儿。康康喜欢的是我，你少自作多情，想挨打了是不是？你除了会打架，还会什么？你的公主在因特拉根别墅地下室，带着钱过来。两个大男人，别动不动了的。你怎么不走了？你走你的，你别管我。胆小鬼，你再说一次。夜盲症，在找到康康之前，我们共守同盟。行，我们把康康救出来以后，公平竞争。可惜连康康的影子都没看到，两位少爷就掉进了陷阱。现在好了吧？被骗了吧？你跑到哪儿去了？吴浩母亲和王小父亲收到儿子被绑架在对方小镇上的匿名短信。他们只好见面，并打开封闭了一年的唯一通道。你也收到恐吓信息了？难道你？没错，也不知道是什么人干的。吴总，是衣服上带有眼睛 logo 的人放走了少爷。他们一定还没走远
，找到他们立刻通报。是，一定要给我找到少爷。是，开门。开门。上个任务考验的是两个队之间的竞争，而下面将是两个队内部的内斗。内斗？我们现在打通区域，为的就是让他们可以进行踏入对方的区域。我们不是一直在研究人类的正面能量吗？因为我想，我们可以试探一下人类正能量的下限。你是首席科学家，我尊重你的。复制人白泽发布了第三个任务，在蓝红两个区域的交界处。安放了一台结对认证装置。现在起，两个区域开始哦连通了。吴王两家派人寻找身上有眼睛图案的嫌疑人。有眼睛图案的嫌疑人就是我们吗？你们被护卫看到的话，他们将拉拉起警报，吸引猎人。吸引猎人，想要脱下马甲，解除自己的危机。在剩余三十五分钟前。结队抵达认证处，获得马甲上的那个结队啊，否则将结队失败者的位置发送给猎人。结结，完了完了，我又没看懂。第三个任务：红蓝结队脱下马甲，解除警报危机。现在起，两个区域恢复连通。吴王两家派出护卫队搜寻放出吴浩和王晓背后有猎人之眼的队员们。一旦发现队员，护卫队将会拉响警报，吸引猎人过来抓捕。想要解除警报危机，需要红蓝队员相互达成结队意愿，并在剩余三十五分钟前找到结队认证装置，共同插入启动卡片，获得解锁钥匙，打开马甲锁，脱下背后印有猎人之眼的马甲。需要结队了，给蓝队打电话。哇，蓝队怎么死了那么多人？蓝队，蓝队，蓝队都被抓差不多了。目前蓝队幸存五人，红队幸存六人，有结队就会有人落单。如果在剩余三十五分钟时还有队员没能结队，他的位置将被发送给猎人。结果有难，猎人瓮中捉鳖，落单的队员束手就擒。也不看，没办法拖，我们必须得去蓝队那个认证处。对。而且还得找一个蓝队的人。对啊，我现在完全找不着他们人在哪。这、这个游戏就是一个酒。前一秒的敌人，下一秒就是朋友。前一秒说出的狂言，这一秒就要抱大腿。喂，少林，咱俩一起解除警报吧。来啊，来来来，就在认证处，你过来找我。OK， 一分钟就到。杜淳，杜淳给我打电话，他要跟我一起解除警报。喂 ，Yes， 喂，小明哥，咱们要结队吗 ？OK， 那那你别跟别人结吗？啊，好的，快吧。走了走了走了。看到他们将拉起，什么意思？我没太明白，你给我讲一讲呗。这是贾乃亮。杜小朵打电话扰乱我的军心，还捣乱，是吧？他给我挂了。还给我挂了，贾奶奶，这给我挂了，什么意思？我没太明白，你给我讲一讲呗。就是红蓝两队，对对对对，现在要配对了啊！现在我们是要要合作了。如果我们被护卫看到的话，就会有人拉警报，所以我们现在不能被护卫看到。哎呦我去，杜潇，刚才杜潇不是跟我捣乱呢，啊？我打给潘斌龙哥，龙哥，靠谱，电话一打就通。完了完了完了
，你,你太严厉了，你，我，啊。喂，哎，龙哥，哎，那个你在哪儿呢？我我已经被抓了，我就在准备被抓了。对，你对我没有利用价值了，再见。再见。<笑>我一会儿过去看你啊。好，拜拜。嗯。刚给他打电话，被抓了，被抓了，被抓了。重要的事情说三遍。能救命的结队伙伴被抓，竟然还笑得出来，也是醉了。蓝队潘斌龙被抓，啊，那红队肯定不能结完了这个队。两个小镇的护卫队正在密切搜寻马甲背后带有猎人之眼的队员，一旦发现就会拉响警报吸引猎人。队员只能在剩余三十五分钟前结队脱下马甲。现在蓝队两人，红队四人还未达成结队意愿。假如落单，十有八九就会。挂掉。现在红队六人，蓝队四人，所以红队会有两个人落单，因为要红蓝一组。喂，雅丽，哎，你在哪里啊？我现在就是往门那儿去，我这有猎人，我现在跟你结队，你在哪里？我现在在这个山上，我现在马上下去，离门很近，你在门口等着我呗。快跑！快跑！惨了！太强了，嗯，哎、欸，猎人以后抓抓女生可不可以就是再柔情一点？怎<笑>么抓？是不是？比如说，对，比如说是这样抓之类的。那个马可给我打电话，马可现在先过来。猎人，猎人，快走，快走，快走！还有吗？还有他们在我们，直往山上跑，直往山上跑。死了，啊，太难了，一点都不简单，啊！马哥哥被抓了我也是醉了，这么倒霉。红队马可被抓、啊，马可被抓住了，怎么办？汪圆被抓。鹦鹉，你会说话吗？红队接连损失王源和马可，现在没有达成结队意愿的蓝队和红队各两人，谁会是下一组天作之合呢？我一直以为我们是纯真豆奶组合。喂，哎呦我靠，哥你真有终于接电话，你在哪儿啊？我还以为你给我捣乱呢，你在什么地方？捣什么蛋？我怎么知道你会被人追啊？那个呃，红蓝区现在对通了，呃，咱们先解除密码吧。OK， 我跟窦笑，窦笑，我俩连上了姻缘。你们有没有看到衣服上有眼睛标志的人？好的，好的，我们去那边。必须找他。躲，别躲，躲下去。护卫，护卫，在那边。
红蓝双方加速队员各一人结队认证成功即可获得马甲上的开锁装置，都香。是在这里见到吗？时间越来越紧迫，面对穷追不舍的护卫队，火眼金睛的猎人，结队卸甲，刻不容缓。请问一下，有没有看到身上有那个眼睛标志的人？因为没看到，身上有眼睛标志的人从这里经过。由于彩虹谷面积过大，红队赶往结队认证装置的路途真是难上加难。啊！完了。走吧，全是那个队，卫队，但是没办法，还是要去啊。走小，我为什么这一刻这么需要你？快快快！喂，到哪儿了？你快一点的，这么磨叽呢？啊，我被人抓一堆一堆这个人。这逗笑，叫史上加速队员最背的人。我必须得拯救他，怪可怜的，这么频繁。杜淳干嘛呢？我们的队到了三个人，他们还一个人都没到呢。什么呀？他们！你你你你你你，在哪儿呢？在哪儿呢时间催命，如果队员们在剩余三十五分钟前不能结队认证脱下马甲，其位置将被发送给猎人，遭遇最恐怖的定点围捕。杜晓，你你你在生孩子吗？你在哪儿呢？老杜怎么还不来？你们队员干嘛呢？他一个一个在干嘛呢？都。正好，小明哥，小明哥，小明哥，小明哥，我要我要我要！哎，赶紧拿卡，快拿卡！王晓明与王俊凯结队成功，贾乃亮与窦骁结队成功，危机解除。啊，你快，快到那里去！就在那，就在那里，那个就是认证处。有红队吗？有红队。有。现在我们看小红红队还剩几个？渡船了。渡船。来来来来，春哥，春哥，快！来，你姐。你先养力的，先养力，你先养力的，你先养力的。好，没事，你先去。不能拿着抢了。好男人于浩明让出结队机会，让黄雅丽与杜淳结队成功。那你怎么办？还剩下陈翔的是吗？喂，陈翔。哎，王浩明，你在哪里？我现在在下山的路上，刚下来，就我们上山的那个地方。对对对，快点，快点，快点！我马上要解除了，就我一个人没解除，还有你一个人。好，好，快点，快点。这种地方啊，太容易被抓了。嗯，什么事儿？好，好，好，好，好，又来了。黄雅丽和杜淳、贾乃亮和窦骁结队认证成功，解除了危机。现在只剩陈翔和于汉明。现在陈翔卡在那个山脚下面了，所以比较尴尬。桶已经自动定位位置给猎人啊！哇啊！由
游戏区域的六名猎人全部接到于浩明和陈翔的定位信息，定点围捕，足以让幸存的人心惊肉跳。跑不过、啊、刚才，我刚已经拼命跑了，跑不过。刚才未认证成功的陈翔、于浩明被抓，剩余六人。现在是于浩明本来是跟那个杜淳认证的，然后于浩明把机会给了我，他一向都是这样，你知道吗？他一向都是这样。还是不太后悔把机会让给黄雅丽，因为女生还是需要保护的嘛。我们看着你被抓的，你不用说了，我们知道你的心酸。我们知道你的痛苦，因为你被定位了。窦骁，你一定要跑，你一定要走这么快吗？你不跟着我走吗？窦骁，猎人刚过去，你赶快。哟，就剩你一个人了吧？天哪，还剩两个，啊，两个，啊，还剩两个，还有两个人吗？对啊，我们还有谁在？哦对，哦，我也是。我是 TF， 不好意思。猎猎猎，后边后边猎。我是 TF， 不好意思的。过去，别别别别急，让他走远一点，等他走远一点。你能不能听一听零零后的意见？我是九零后。你说你一个七零后，你在这块儿嗡嗡半天。六零后，走啊！我我终于知道你为什么被抓了。你说穷嘚瑟，我跟你讲，你就跟着亮哥吧。我跟你说，又有胆识又有体能，听见没有？你到底是来什么担当的？你想不想混到最后了？听见没有？你现在混到了最后吗？等好了，等好了，哥要为小天星混到最后的这一次，不是给你闹着盖的。他还说我嘚瑟，我嘚瑟。敢抓啊啊！现在变成纯真逗了，不用奶帅，哎，我们人多啊，就一人看一边我们只剩五个人啊。亚丽，亚丽，你往那边。对对，你看那边啊。怎么一下抓了这么多？对呀。今天太过瘾了，才发布两个任务，加速队员就所剩无几。游戏不管进展的是过快还是过慢，都说明了游戏设计的平衡性问题。这就为什么我说你是自大狂。我什么时候平衡游戏了？猪笼操控复制人白泽发布了第四个任务
征兆的危机，把游戏推向了不可预料的方向。有鸽子起来了，有人。现在是技术调整时间，咱们可以休息了。真假的？姐走了。哎呀，哇哦！调整什么？耶、yeah ！上面有讯息。哎哎哎！手机手机手机！现在游戏时间停止，被抓的玩家即将进行自救复活任务。哇！不要放出来喽镇长真的很很吓人啊！这怎么叫自救呢？这叫自残，好不好？哇哇，不叫自救，好不好？骑上刷子！整个因特莱根区域内会布满三十具猎人，十分钟之内躲过猎人追捕的玩家即为复活成功。当一位猎人捉到一个人以后，他会自动消失。第四个任务，在三十名猎人抓捕中努力复活。现在游戏时间暂停，终止间的所有队员进入复活任务。因特拉根区域将放出三十名猎人，在十分钟内躲过猎人追捕，就算复活成功。当猎人抓捕成功，能量即刻消失，行动瞬间停止，而剩余猎人将留到后续游戏。对，那边有三十个猎人，我们这只有十来个人。自救还是自杀？飞蛾扑火，也可能浴火重生。全是猎人往哪儿躲呀？啊！为什么？啊！啊！被抓了。大张伟在在，在一个更安全的地方。来，太好了。别动啊！别动啊！哇！啊！
你怎么抓到我的？<笑>时间仅过去四分钟，就有七名队员被抓，复活任务还有不到六分钟，队员、猎人六比二十三，难以想象，谁能逃脱魔爪？撑不住了，你知道吗？我现在觉得就真的是，复活任务真的比登天还难。三十个猎人追我们每个人，就相当于三个猎人就要追一个人，简直太难了，真的。你撸我身上，你藏我身上。对，很重啊。没事没事，这样应该他们就不抓了。这是我相扑的兄弟啊。距离复活任务结束还剩不到三分钟，而加速队员仅剩下四名，难道唯一的复活机会也会全军覆没？可以的。啊！四个，说我呢。
任务时间到，加奶量，拖了猎人的追捕，捕获成功。我，我真的捕获成功了吗？加奶量拖了猎人追捕，捕、哦、获成功了、啊。一定要珍惜这个机会，一定要珍惜这个机会。贾乃亮复活了！哎呦，这小子有点意思。但是你知道现在有多少猎人吗？二十四具啊 ！Holy， 集体弃权！二十四具。十分钟密集抓捕，只有贾乃亮一人成功复活。任务中剩余的十八名猎人也将和他一起进入后续游戏，加上之前的六名猎人，总计二十四名猎人，恐怖来袭。而此时，吴夫人心急寻找吴昊未果，一怒之下，命令随从毁掉了彩虹谷的花海。把这片花海给我毁了！哎呀，别挣扎了，行不行？啊！哎呀妈呀，你真的谢谷了？至于谢谷，有钱人家的孩子，不学两招。别说废话，赶紧给我解开。那算你欠我个人情喽，赶紧的。走。我告诉你，如果找不到我儿子，别说你的花海，就是太平洋，我也给他填平了。夫人，看来你没听清楚，你们家少爷不在我们这儿。你在跟谁说话？你跟谁说话呢？我说你在身子，你让谁呢？小心！什么？什么？这是什么？什么？儿子，儿子，你怎么样了？吴昊和王晓重伤昏迷，难道这就是神秘女孩康康想要的结果吗？怎么了？我看不清，我怕黑。别怕，我带你回家。我叫王晓，你呢？我叫吴昊，来跟我走。原来吴昊和王晓从小相识，一起长大，亲如兄弟。耶，做一辈子的好兄弟，必须的。特别可爱，还好吧？呀，车！怎么开车的呀？他们两个现在都已经失忆了。都怪你们家王小开的车，你怎么能这么说话呢？我怎么说话了？因为突如其来的车祸，吴王两家闹得不可开交，从此势不两立。因特拉根和彩虹谷之间的唯一通道被彻底封闭，禁止通行。悲情主人公吴昊和王晓仍旧昏迷不醒，而此刻，二十四名猎人正在游戏区域恐怖狩猎，谁是悲情的下一个？白泽，这就是你想看到的吗？陛下，现在只有时光沙漏可以救他们。时光沙漏，陛下，稍后跟你解释一些。复制人白泽依照秘方指令发布了第五个任务。在游戏区域安放了一台时光沙漏的控制装置。任务来了。复活环节已结束，但是仍有十八具猎人留下来。在线玩家以及复活成功的玩家需要找到时光沙漏，将它翻转过来，利用时光沙漏产生巨大的能量场，消除新增的猎，并同时改变王晓和吴昊的悲剧命运。第五个任务。开启时间倒流，消除猎人，改变命运。复活任务已经结束，但仍有十八名猎人遗留下来。想要消除这些猎人，必须找到位于王家书屋附近的时光沙漏，将它翻转，让时间倒流
改变命运。地图上三角形，三角形在哪？王家书，就是那个山、啊、山旁边，脚底下吗？对。没人啊，自己吓自己呢。走吧，走吧，走吧。这个二十四区太危险了。山上，王家书，你知知道在哪儿吗？三角石在那边，在那边，那那那儿那儿。王家书，时光沙漏。我在纠结，我要不要弃权呢？嗯他们现在奔任务点去了，咱们要不要跟着他枪去？我就现在以躲为妙，因为一个任务你不需要那么多人。那咱们就在那块，还是那块？对，让小明他们去做吧。这一条路要捷径上去。这人会逃的，这人会逃的，逃的，这人会逃的。哎，他跑了，这边。区域二十四名猎人的密集搜捕，使任务完成，达到了空前的难度。叫什么？难道连鸭子也是？通风报信的吗最囧的一期四只猎人相撞了，十八局，我们就出去，太危险了。太难了，太难了，特别难，就是三个字，特别难。我们在南区也好难。我的三个字，我没感觉，因为我还没，我还没才发生任务，我就被抓了。别问我这个问题，不是伤感情了。哎，你们没发现窦骁居然还在吗？对呀、啊，哎对啊，窦骁还在啊，他居然还在。很棒了，已经。他抓着我。我怎么睡拐了
，二十四名猎人的密集搜捕恐惧无比。想要消除复活任务遗留下来的十八名猎人，必须找到位于王家书屋的时光沙漏，将它翻转，改变所有人的命运。小明哥，这一路你就背着这玩意儿啊？你也真是够了，我已经不行了。我都到这儿了，我不会弃权了，不好玩。他那个太沉了，我来帮你背吧。没事儿，没事儿啊。啊，这这这，快快快，快点！沙漏沙漏，来了！啥玩意儿？启动时光沙漏装置，必须在十六宫格中选中四个正确的文字密码，放入装置上方的四个格子里，密码正确才可摇动转轮，升起时光沙漏。当它到达顶点后，时间和猎人就会短暂停止，彻底翻转后，时间就会开始倒流，复活任务遗留下来的十八名猎人将被消除。时光中选出四个字，放入上方四个格子里。刚才那个歌，什么？刚才那个歌，一双一对，三三四四，一九一三，一九一四，三三四四，两一起。传说解开歌词的秘密，就能开启时光的宝藏。三三四四，一生一世，一生和平。没有双对，那就是一生一世，一生一世。不管一生忘了多少，开心还早，一生一世。然后呢？呜呜呜，是吗？哇！摇摇摇摇摇摇！快快快快快快快快快快！快快快！小明哥加油！小明哥加油！小明哥加油！小明哥！练来了练来了练来了！快快快！快点快点快点！来了，妈妈来了，前面前面前面前面！快快快快！时光沙漏到达所有猎人停止行动。停了停了停了！哇哇哇哇哇！不再这么玩了，枪、啊！不要这么玩了，我真的要哭了。多差一点，我真的要哭。我小妹子哥，你这枪啥时候用啊？都背了一部戏了都。今天一定要完成任务，哎呦，一定，一定要走到最后。任务完成。时光沙漏成功翻转，十八名猎人转瞬消失，游戏区域剩余六名猎人重新展开搜捕。好多蚊子，我感觉。由于黄晓明、黄雅丽、贾乃亮的努力，启动了时光沙漏，任务成功。复活环节遗留的一猎人全部消失，所以猎人现在只有六具，加油！一对一啊，一对一有机会，有机会，我居然完成到最后。还不知道是不是最后一个人。我想拿冠军呢，我们。我到现在还没拿过冠军呢。我也没有。我去，这个风景太美了。如果上来了，就在这。我刚枪抬枪要喷了，他都岔过去了。Sorry， 对不起。太可惜了，雅丽，我真的真的太可惜了。我应该早喷的。
时光沙漏被翻转，能量就此激活，时间不再淡定，时光飞速倒流。小伙子，帮我和阿姨啊照一个相，好吧？我怎么看起来还有点面熟啊？小伙子，我呀叫高颜值，高颜值，爷爷叫高香素，啊、记得把名字加进去啊,啊。你是不是这个高香素？啊、对呀、啊，高颜值。嗨、哎，我刚才，我前面给你们俩录个祝福视频啊。卖花了，卖花了，哥哥，哎，小妹妹，你真帅呀、啊！你们买朵花啊？哎，刚才卖花的是你们的姐姐吗？没有啊。没有姐姐。来到地球，本想做两件事：一，是找到我们遗漏的时光沙漏；二，是两个男孩的兄弟感情让我感动。本想让他们重归于好。现在，时光沙漏已经开启。这一次。就让他们忘记从前两家的爱恨情仇，这也许是最好的结束，或者是最好的开始。原来，这就是神秘女孩康康的计划，她如愿以偿。这里怎么那么黑呀、啊？我怕黑，怎么办呀？小二，快走了，回去了。时光沙漏逆转，让康康把时间拨回了二十年前。还是孩子的吴浩、王晓，就在这一场时间倒流中成为陌生人，他们的命运从此改变。博士，游戏系统严重异常，所有的运算都出现了逆转，这样不会无限循环吗？是，时光沙漏运转的能量场在干扰空气系统。那你告诉我。应该用什么样的办法去解决？啊，时光沙漏，打碎，快走！哇、啊啊！因为时光沙漏产生的巨大能量，哦、开普勒的控制系统发生了混乱。游戏时间开始增加？不会吧？游戏时间开始增加？啊！只有打破时光沙漏。才能阻止时间继续，否则游戏将永远不会结束。已经获得的胜利币也将逐渐消失。开什么玩笑啊！在涨呢。第六个任务：打碎时光沙漏，阻止时间倒流。由于时光沙漏翻转，开启时间倒流，开普勒星球的游戏控制系统发生混乱，游戏时间一秒秒增加，但纯真胜利币却以每秒五十递减，游戏果实即将化为乌有。想要阻止这一切，必须尽快打碎时光沙漏。哇，太坑爹了！了在三分三分半之前，时间现在增加，现在三分四十四，三分四十五。时光沙漏，时光沙漏，我来了。当然做了，不做完成不了啊！现在再往上走，胜利币在减少，那必须做任务，算了。太近了，看来我没说，我说不下去的决定还是 OK 的。怎么打破啊？几次按钮？紧急按钮？紧急按钮？哪有紧急按钮？就在眼前。紧急按钮在哪儿？在哪儿呀？
。在黄晓明和贾乃亮的配合努力下，时光沙漏被打碎，时间和游戏恢复正常。哎，消除了，消除了！黄晓明、贾乃亮成功消除了时光沙漏的影响，现在游戏时间恢复正常。英雄，太好了，任务完成了，加油！只有三分钟，希望可以逃。任务圆满完成，并不代表游戏成功。最后的三分钟，还有四名队员在高能恐惧中坚持。二十七万纯真胜利币就在前方，加速吧！王军凯被抓，剩余黄晓明、贾乃亮、杜淳三人。游戏时间仅剩两分钟，只有黄晓明、贾乃亮、杜淳三人幸存。电视机前的你，希望谁能笑到最后？千万别碰到猎人，我求求你了。别笑，就在这等吧。去到哪里都是危险的。我的脚打六颗钢钉，因为我四十天带着钢钉就去拍戏了，没有全养好。这医生说我可能这辈子会痛，只有一个方式可能会不痛，就是要开刀把骨头重新再钉一次。我的累到不行了，还有一分十八秒。来来来来来来黄晓明被抓，啊，贾乃亮杜淳杨，你就是一分钟，我不要，我真的不要这样，哎，哇、呃，哇、呃呃呃，大写的心疼啊，好想给小明哥一个安慰的拥抱。距离游戏结束只剩一分钟，仅剩下贾乃亮和杜淳两人。要么满载而归，要么只能拿到十分之一的纯真胜利币
办法，我成功了！啊！我的家就在，就是这个屯，我是这个屯独生独长的人。耶！哟，又赢了！耶！贾乃亮杜淳加速成功，全员加速中再次诞生双冠军。两人都将获得二十七万纯真胜利币。陛下，康康是心机难明，时光沙漏是他从不幸带来的。这些神器中的世界科技，已经远远超越我们开普勒的时光技术。我们的技术。就像是磁带的导弹，它仅仅只能帮助我们定位在任何一点，而时光沙漏，却可以把磁带给洗掉，让一切重新来过。所以刚才时光沙漏运转，似乎让游戏系统崩溃。这还不是最严重的，你难道没意识到吗？时光沙漏，会让我们所有的人瞬间变成，从来都不存在的人。这样看来，毕方他是知情的。别担心。你们，你真正应该担心的，还没开始呢。